Bản tin TBST Military trên kênh Thời báo sự thật Bích Trâm kính chào quý vị Nóng Tin mới nhất vụ tàu Israel bị tấn công trên biển Ả Rập Bộ Quốc phòng Anh thông báo khẩn Hội đàm với Taliban được vài ngày Trung Quốc kêu gọi công dân lập tức sơ tán khỏi Afghanistan Vạch trần lý do Trung Quốc không xuất khẩu J-20 Câu hỏi liên quan tới Nga hé lộ sự thật bể bàn Và sau đây là phần tin chi tiết Thưa quý vị, thông báo của cơ quan hàng hải Anh cho biết vào sáng sớm hôm nay, một vụ tấn công tàu thương mại đã xảy ra ở vị trí cách cảng Drum của Oman, chừng 175 hải lý. Theo thông tin ban đầu cho biết, vụ việc không liên quan đến cướp biển. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cũng xác nhận tàu Israel bị tấn công. Cụ thể đó là một chiếc tàu hàng do Israel sở hữu, nó đã bị tấn công trên biển Ả Rập. Cơ quan quản lý hàng hải Anh cho biết, vụ việc xảy ra trong đêm tại khu vực đông bắc đảo Masura ở Oman và công tác điều tra về vụ tấn công này đang được tiến hành. Tuy vậy, hiện chưa thấy giới chức Oman lên tiếng gì. Trong vài tháng trở lại đây đã liên tục xuất hiện các vụ tấn công tại khu vực này, dẫn tới căng thẳng giữa Israel và Iran bị đẩy lên cao khi cả hai bên đều cáo buộc tấn công tàu của nhau. Cuối giờ chiều ngày 31 tháng 7, The Times of Israel cho biết, một chiếc tàu dầu được vận hành bởi một công ty Israel đã bị tấn công ở biển Ả Rập, ngoài khơi Oman. Zodiac Maritime, công ty vận hành chiếc tàu dầu mang tên Mercer Street, treo cờ Libya xác nhận con tàu này đã bị tấn công. Tuy nhiên, công ty Zodiac Maritime có trụ sở tại London, Anh, thuộc tập đoàn Ayo Offer của Israel khẳng định, Chiếc tàu dầu Mercer Street treo cờ Liberia này được vận hành bởi công ty của Israel, nhưng nó lại thuộc sở hữu bởi một công ty Nhật Bản. Một số tàu Israel khác đã bị tấn công gần đây trong bề bối căng thẳng giữa Israel và Iran tăng cao. Cụ thể, hồi đầu tháng, một con tàu của UAE đã bị tấn công ở phía bắc Ấn Độ Dương. Trong một báo cáo mới của quân đội Anh, một cuộc điều tra đang được tiến hành về vụ tấn công xảy ra vào đêm muộn hôm qua, thứ năm ngày 29 tháng 7 tại vị trí đồng bắc đảo Masura của Oman, cách bờ biển khoảng 300 km, 185 dặm. Về phía Israel, nước này đã cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công. Theo AP đưa tin, một quan chức Israel cho biết, Tehran đang gieo rắc bạo lực và hủy diệt với cảnh báo rằng chiến dịch chống lại Iran của chúng tôi sẽ tiếp tục. Nước Cộng hòa Hồi giáo không chỉ là vấn đề của Israel mà còn là vấn đề của thế giới. Hành vi của nước này đe dọa tự do hàng hải và thương mại toàn cầu. Hội đàm với Taliban được vài ngày, Trung Quốc kêu gọi công dân lập tức sơ tán khỏi Afghanistan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 30 tháng 7 đã nhắc lại một lời cảnh báo với công dân nước họ nên rời khỏi Afghanistan do tình hình trở nên nguy hiểm. Một thông báo được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải trên tài khoản Weibo chính thức đã hối thúc công dân nước này phải sơ tán sớm nhất có thể và nói thêm rằng họ sẽ phải tự chịu trách nhiệm nếu như không làm được như khuyến cáo. Thông báo có đoạn, hiện tại tình hình an ninh ở Afghanistan đã trở nên xấu hơn. Nếu công dân Trung Quốc cứ một mực ở lại Afghanistan, họ sẽ phải đối mặt với những rủi ro an ninh cực kỳ cao và tất cả mọi hậu quả sẽ tự họ gánh chịu. Đây là cảnh báo lần thứ hai được đưa ra trong tháng này. Vào ngày 7 tháng 7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng hối thúc công dân rời khỏi Afghanistan sớm nhất có thể và nói thêm họ sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết. Những bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 có triệu chứng và không có triệu chứng đã được phát hiện khi trở về Trung Quốc. Họ đã được cách ly một cách nghiêm ngặt hoặc được điều trị. Đối với những công dân Trung Quốc tự nguyện ở lại Afghanistan, Đại sứ quán Trung Quốc đã giúp đỡ những người cần tiêm vaccine và sẽ tiếp tục hỗ trợ hết mức có thể. Tình hình an ninh ở Afghanistan đã nhanh chóng trở nên tồi tệ kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố trong tháng 4 rằng binh sĩ Mỹ sẽ rút khỏi nước này vào cuối tháng 5, chấm dứt 20 năm sự hiện diện quân sự của họ và để lại một khoảng trống quyền lực to lớn. Trong những tháng gần đây, Taliban đã tăng cường chiến dịch tấn công, đánh chiếm nhiều khu vực nông thôn và xung quanh các thủ phủ tỉnh, trong khi Mỹ đáp trả bằng cách tăng các cuộc không kích. Con số thường dân thương vong tăng mạnh khi chiến trường trở nên căng thẳng. Trong khi đó, Trung Quốc và Taliban lại tăng cường liên hệ với nhau, trong đó có một chuyến thăm thành phố thiên tầng của Trung Quốc do người đồng sáng lập phong trào Taliban, Ghani Barada dẫn đầu. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng, Bắc Kinh sẽ ủng hộ Taliban đóng vai trò trong việc tái thiết Afghanistan, nhưng yêu cầu nhóm này cắt đứt quan hệ với phong trào Hồi giáo Đông Turkestan mà Bắc Kinh cáo buộc là tổ chức nhiều cuộc tấn công khủng bố ở Tành Cương. 
Ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng số phận của Afghanistan sẽ nằm trong tay của người dân Afghanistan. Đây là lần đầu tiên một thành viên cấp cao của Taliban tới thăm Trung Quốc kể từ khi nhóm này chiếm giữ một số khu vực chủ chốt ở các tỉnh Badakhshan và Kandahar. Bắc Kinh đã đầu tư cực kỳ mạnh tay vào khu vực Trung Á trong những năm gần đây bằng sáng kiến vành đai và con đường và thảo luận về khả năng mở rộng hành lang kinh tế Trung quốc Pakistan, một phần quan trọng của sáng kiến vành đai và con đường tới Afghanistan. Tháng 6 năm 2012, mối quan hệ Trung Quốc-Afghanistan đã được nâng từ đối tác hợp tác toàn diện lên đối tác hợp tác và chiến lược, xác nhận sự hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, nhân đạo, an ninh, các vấn đề khu vực và quốc tế. Vạch trần lý do Trung Quốc không xuất khẩu J-20, câu hỏi liên quan tới Nga hé lộ sự thật bể bàn. Tờ Euro-Asian Times cho rằng, bằng cách không xuất khẩu J-20, Trung Quốc đang cố gắng đưa mẫu máy bay này lên trình độ công nghệ tương đương với F-22 Raptor của Mỹ, có thể nhằm mục đích che giấu dư luận và khơi dậy niềm tự tôn dân tộc của Trung Quốc. Cuộc cạnh tranh giữa các máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ, Nga và Trung Quốc có thể tác động mạnh đến thị trường xuất khẩu toàn cầu. Mỹ đã bán máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của họ cho rất nhiều quốc gia, trong khi Nga và Trung Quốc vẫn chưa tìm được khách hàng cho máy bay tàng hình của mình. Không giống như các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ và Su-57 của Nga, Trung Quốc đang giữ bí mật chặt chẽ về loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 J-20 khi cấm xuất khẩu sang các nước khác, giống như việc Mỹ từ chối bán F-22 Raptor. Sau khi phát triển thành công chiến đấu cơ tàng hình J-20, đã có nhiều suy đoán rằng Trung Quốc sẽ bán J-20 ít nhất là cho các đồng minh thân cận của họ. Nhưng cho đến nay, điều đó vẫn chưa xảy ra. Vậy đâu mới là nguyên nhân? Vào năm 2014, trong Trung Bình, một cựu sĩ quan của lực lượng tên lửa chiến lược Trung Quốc nói rằng việc xuất khẩu công nghệ quân sự tiền tiến của nước này bị cấm nhằm giữ cho công nghệ thế hệ thứ năm của J-20 không lọt vào tay của kẻ thù. Trung Quốc rất tự hào về máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của họ. J-20 là biểu tượng cho thành tựu công nghệ cao của Trung Quốc, có khả năng sánh ngang vai với phương Tây về công nghệ tiền tiến. Truyền thông Trung Quốc cho rằng J-20 ngang ngửa với F-22 Raptor của Mỹ, thậm chí vượt trội hơn về một số mặt. Trung Quốc cũng lập luận rằng, Mỹ không bán F-22 cho đồng minh, thì Trung Quốc cũng có hành động tương tự. Nếu Mỹ chỉ xuất khẩu máy bay chiến đấu liên quân F-35 có tính năng kém hơn, thì Trung Quốc cũng chỉ bán cho đồng minh chiếc FC-31, hay còn gọi là J-31, được cho là có cùng trình độ công nghệ và hiệu suất với F-35. Theo báo chí chính thống Trung Quốc có vẻ như hai lý do chính đằng sau việc Bắc Kinh không muốn bán J-20 trên thị trường quốc tế. Thứ nhất, bởi vì Trung Quốc lo ngại công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của họ sẽ rơi vào tay đối phương và bị sao chép. Thứ hai, Bắc Kinh muốn tránh một cuộc chạy đua vũ trang trong công nghệ thế hệ thứ năm giữa các đồng minh của họ và của Mỹ. Bên cạnh đó, dường như còn có những lý do khác thực tế hơn mà Bắc Kinh không muốn nêu bật công khai. Bất chấp hai thập kỷ đầu tư lớn cho các nghiên cứu liên quan đến quốc phòng, ngành công nghiệp quân sự Trung Quốc đã hoạt động rất kém trên thị trường quốc tế. Năm 2020, xuất khẩu vũ khí toàn cầu của Trung Quốc chỉ chiếm 5,2% tổng thương mại vũ khí quốc tế. Vũ khí có hàm lượng công nghệ sáng tạo cao của Trung Quốc xuất khẩu rất ít, chủ yếu là xe bọc thép, pháo binh, tàu tuần tra và vũ khí hạng nhẹ. Ngành hàng không quân sự của Trung Quốc thậm chí còn hoạt động kém hơn trên thị trường vũ khí quốc tế. J-20 còn được gọi là Mighty Dragon do Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Thành đô của Trung Quốc phát triển và đã được đưa vào trong biên chế không quân Trung Quốc từ năm 2017, mặc dù nó chưa hoàn thiện về động cơ. J-20 là loại chiến đấu cơ tàng hình một chỗ ngồi, hoạt động trong mọi thời tiết với khả năng tấn công chính xác. Máy bay được trang bị radar mãn phà quét điện tử chủ động. Về vũ khí, J-20 được trang bị một khẩu pháo bên trong và nó có thể mang tên lửa không đối không tầm xa, PL-12CD và PL-21. Hai khoang vũ khí bên của máy bay có thể tích hợp AAM tầm ngắn PL-10. Ngoài ra, J-20 cũng có thể mang tên lửa đất đối không, tên lửa chống bức xạ, bom dẫn đường bằng laser và bom thả tự do. J-20 có thể bay với tốc độ là 2.100 km h trần bay của nó được cho là đến 18.000 m. Hiện nay, dư luận đang nghi ngờ máy bay chiến đấu tàng hình của Trung Quốc chủ yếu dựa vào công nghệ chế tạo đảo ngược của Nga và công nghệ bị đánh cắp của Mỹ. Sự phát triển của máy bay chiến đấu tàng hình J-20 đã vấp phải tranh cãi vì có những cáo buộc rằng tin tặc Trung Quốc đã đánh cắp dữ liệu và thành phần thiết kế quan trọng từ chương trình F-22 Raptor của Mỹ. NBC News đã đưa tin, 
Mỹ cáo buộc quân đội Trung Quốc đánh cắp thông tin quan trọng về thiết kế máy bay chiến đấu tàng hình của họ. Nhiều chuyên gia nêu rõ những điểm tương đồng giữa J-20 của Trung Quốc và F-35 và F-22 của quân đội Mỹ. Justin Brock, một chuyên gia tại Royal Genetic Service, có trụ sở tại London cho biết, Trung Quốc đã đánh cắp thông tin thiết kế và đó là một chiến lược nổi tiếng của Trung Quốc để đánh cắp những gì họ có thể và thiết kế ngược lại nó. Các cáo buộc này đã bị Bộ Quốc phòng Trung Quốc bác bỏ bằng cách gọi J-20 là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới do Trung Quốc tự phát triển. Tại sao máy bay chiến đấu Trung Quốc lại khó xuất khẩu? Thực tế của vấn đề là thế giới không bị thuyết phục trước chất lượng của máy bay chiến đấu Trung Quốc. Do đó, chỉ những quốc gia bị trừng phạt và có nguồn lực hạn chế mới mua máy bay chiến đấu từ Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc tuyên bố đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công nghệ hàng không, nhưng vẫn chưa thuyết phục các lực lượng không quân trên thế giới chi tiền để mua máy bay Trung Quốc. Do đó, vì Trung Quốc tuyên bố không muốn xuất khẩu J-20 vì sợ các nước khác sao chép công nghệ của mình chỉ là một hành động nguy tạo nhằm vào dư luận trong nước. Bằng cách từ chối xuất khẩu J-20, Trung Quốc đang cố gắng đưa J-20 ở trình độ công nghệ tương đương với F-22 Raptor. Hầu hết các nhà phân tích đều nhất trí, J-20 không thể bằng tính năng của F-22 và F-35. Trong khi Trung Quốc tuyên bố họ sẽ chỉ xuất khẩu FC-31, thì họ có thể đang muốn truyền tải thông điệp rằng FC-31 ngang bằng với F-35. Vậy hãy nhìn vào chương trình F-35 của Mỹ, bất chấp chậm tiến độ sản xuất, nhưng sự thành công về mặt thương mại là không phải bàn cãi, với hơn 665 máy bay hiện đang hoạt động tại 15 quốc gia và đơn hàng vẫn sẽ tiếp tục dài thêm. Thậm chí như Indonesia, nếu bây giờ đặt mua máy bay, ít nhất phải 10 năm nữa mới nhận được F-35. Mới nhất là vào tháng 6 vừa qua, F-35 đã đánh bại đi soạn Raphael của Pháp và Aerofighter để được chọn làm máy bay chiến đấu mới của không quân Thụy Sĩ với hợp đồng khủng trị giá 6,5 tỷ USD. Liệu FC-31 sẽ có được thành công tương tự? Còn sự thật là vào năm 2015, Trung Quốc đã mua 24 máy bay chiến đấu đa năng Su-35 của Nga với giá 2 tỷ USD. Tại sao một quốc gia tuyên bố máy bay chiến đấu của họ ngang bằng với F-22 và F-35 lại phải mua một máy bay chiến đấu của Nga thấp hơn cả một thế hệ? Vậy có thể khẳng định, lý do tại sao Trung Quốc không cung cấp J-20 để xuất khẩu là vì trên thực tế không ai mua nó. Trong khi đó, dù có hai nguyên mẫu đã hoàn thành, nhưng FC-31 vẫn chưa có khách hàng tiềm năng. Khác xa với mẫu Su-75 Checkmate của Nga vừa xuất hiện tại Mars 2021 vừa qua. Trung Quốc có thể đã thực hiện một số cải tiến đáng kể trong công nghệ máy bay chiến đấu của mình, nhưng trên thực tế họ vẫn đứng sau Mỹ, Nga và châu Âu. Có lẽ nghiêm trọng hơn đối với Trung Quốc, các sản phẩm của họ quá yếu về thương hiệu, giống như cách mà người mua xe ô tô so sánh xe Đức xe Nhật so với xe Trung Quốc. Do vậy, các quốc gia dù có đủ khả năng cũng sẽ không mua máy bay chiến đấu của Trung Quốc. Do đó, tuyên bố của ông Song nhằm vào dư luận trong nước nhằm mục đích khơi dậy niềm tự hào tinh thần dân tộc về sức mạnh công nghệ của Trung Quốc và cho thấy nước này ngang hàng với đối thủ chính là Mỹ. Bằng chứng là các phương tiện truyền thông nhà nước của Trung Quốc đã tuyên bố rằng máy bay chiến đấu của Trung Quốc vượt trội hơn so với người Mỹ. Vào tháng 1 năm 2019, thời báo Hoàng Cầu khẳng định một phiên bản nâng cấp của J-20 có tính năng áp đảo vượt trội so với F-35. Trong tháng 4 năm 2021, Hoàng Cầu lại nổ khi cho rằng động cơ mới của J-20 do Trung Quốc phát triển mạnh hơn động cơ của F-22. Nhưng một sự thật không mấy vui vẻ với Trung Quốc là cả J-20 và FC-31 vẫn dùng động cơ của Nga và không thể xuất khẩu nếu không có sự đồng ý của Nga, ít nhất là trên lý thuyết. Việc vũ khí Trung Quốc phần lớn dựa trên công nghệ của Nga đã đặt ra một câu hỏi hiển nhiên trong tâm trí của nhiều quân đội nước ngoài. Tại sao lại mua vũ khí từ Trung Quốc mà không phải trực tiếp từ Nga? Trong khi Trung Quốc tuyên bố đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển máy bay chiến đấu của mình, thì Mỹ cũng không đứng yên. Trung Quốc cuối cùng có thể sản xuất máy bay chiến đấu tốt như máy bay chiến đấu của Mỹ, nhưng để làm được điều đó, họ sẽ phải thực tế hơn là những điều mơ tưởng. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tổng hợp tin tức trên kênh Thời báo Sự thật. Một lần nữa, Bích Trâm xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn và thành công. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.